നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഐഫോൺ ടെന്നിൻ്റെ നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേയും എസ് നയൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേയും തമ്മിലാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഐഫോൺ ടെന്നിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാം അതിമനോഹരമായ ഒരു ബെസലസ് ഡിസ്പ്ലേ ഫോണാണ് ഐഫോൺ ടെന്നിൻ്റെ അത് കളർ ആക്രോസിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ മോഡലാണ് ഐഫോൺ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ടെന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു ബെസലസ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സെൻസേഴ്സും ക്യാമറ മൊഡ്യൂള് അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആപ്പിൾ നോച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ആ നോച്ച് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സെൻസേഴ്സും ഇയർപീസും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ മോഡൽ അതായത് ബെസ്സെല്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ മോഡൽ തന്നെയാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല അത് നോച്ച് ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ ഒരു ബെസ്സെല്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ മോഡലാണ് സാംസങ് അവരുടെ എസ് നയനിലും അതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള എല്ലാ ഫോൺസിലും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് കാരണം അതിമനോഹരമായ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഇവൻ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഒരു വിരോധാഭാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ടെനിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും സാംസങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സോ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ തമ്മിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാണേണ്ടതില്ല കാരണം അതിമനോഹരമായ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ടെന്നിൻ്റെയും സാംസങ് എസ് നയൻ്റെയും നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ അതായത് നോച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേയും തമ്മിലുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഐഫോൺ ടെന്നിൽ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഐഫോൺ ടെന്നിൽ പ്ലേ ചെയ്തു സോ നോർമൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് രണ്ട് സൈഡും നോർമലായിട്ട് കട്ടായി പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഫോണിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ വ്യൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്യാം സോ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഫോൺ ടെന്നിൽ കാണാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും ആ ഒരു സൈഡിലെ നോച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ആ ഭാഗം കവറായി പോകുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വീഡിയോ കാണുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു അനോയിങ് ഫീച്ചറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം ബട്ട് ചിലർക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂസ് അതായത് ഐഫോൺ ടെൻ യൂസ് ചെയ്ത് അതൊരു യൂസ്ഡായിട്ട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അങ്ങനെ തോന്നണമെന്നില്ല സോ എനിവേ ആ ഒരു നോച്ച് ആ വീഡിയോയുടെ ഭാഗത്ത് കവർ ആവുന്നു എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് നോട്ടീസബിളായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് സോ ആ ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വീഡിയോ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളത് നോട്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കും സോ അതാണ് ഐഫോൺ ടെന്നിൽ എനിക്ക് ഒരു നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ആകെ തോന്നിയ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇനി നമുക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് നയൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം എസ് നയൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് സൂം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഐഫോണിൽ ചെയ്ത പോലെ സൂം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്കിവിടെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കട്ടായി പോകുന്നില്ല അതായത് നോച്ച് ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും കട്ടായി പോകുന്നില്ല എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അതായത് ഐഫോൺ ടെന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോച്ചുമായിട്ട് നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് അതായത് വീഡിയോ കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫുൾ ഇതും ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ നമുക്കിനി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ട്വിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഐഫോണിൻ്റെ നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് നോച്ച് അനോയിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോച്ച് നമുക്കൊരു ഫാക്ടറി
കാരണം നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നോച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കട്ടായി പോവുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഐഫോണിൻ്റെ നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് സാംസങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ബ്രൗസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലൊരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ഫോണിലും അതിൻ്റെ ബ്രൗസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് മികച്ചത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഫ്യൂച്ചർ ഫോൺസിലും ഇതേപോലെ എഡ് ജി ടു എഡ്ജ് ബെസലസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആയിരിക്കും എഡ് ജി ടു എഡ്ജ് ഡിസ്പ്ലേ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പല മാനുഫാക്ചേഴ്സും പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് അങ് അത്തരത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ആപ്പിൾ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സാംസങ് നടത്തിയ ഒരു ഇതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ഒപ്പോയുടെ ഫൈൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിൽ അത് പുതിയതരം ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാം എഡ് ജി ടു എഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആപ്ലൈൻ്റെ നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ കാട്ടി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ആളാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ കാട്ടി സാംസങ്ങിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ടെക്നോളജി വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം അടുത്തൊരു ഉപകാരപ്രദമായ ടെക്നോളജി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ അനീഷ് സൈനിങ് ഓഫ്